പാലക്കാട് മുണ്ടൂരൊക്കെ അങ്ങ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ജപ്പാനിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് ജപ്പാനിലെ പാലക്കാട് മുണ്ടൂരുമാണ് ഞെട്ടിയാ ഞെട്ടണ്ട പാലക്കാട് മുണ്ടൂരും മാത്രമല്ല ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കേരള തറവാടും ഉണ്ട് ആ കേരള തറവാടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ ബാക്കി കാണുന്നത് അപ്പൊ ജപ്പാനിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കേരള തറവാടിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള തറവാടിന്റെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എവിടെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പോകാം സോ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയതെന്നല്ലേ അത് ഞാൻ പറയാം അത് വലിയൊരു കഥയാണ് വലിയൊരു കഥയൊന്നുമില്ല കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ വന്നത് രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെ വയർ നിറച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിച്ച് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നേരെ പുറത്തിറങ്ങി ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഹൊമ്മാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സബ്വേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മെട്രോ ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് ഷിൻഡോസാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഹിക്കാരി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ച് നഗോയ എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഓടി പിടിച്ച് ഓടി പിടിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചാടി ഓടിപ്പോയി അവിടെ നിന്നും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ആ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് ആ ബസ് യാത്ര വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ടു സി ദ കേരള അത്തറവാട് ഇനുമായ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ ലിറ്റിൽ വേൾഡ് മ്യൂസിയം ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം എൻ ആണ് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള എൻട്രൻസ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി ഇവിടെ കാണിക്കാം അതേക്ക് പോകാം ഇതിനകത്ത് കയറിയ കുറേ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ബസ്സും ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ പരിപാടി നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് കേരള തറവാട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കണം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലിറ്റിൽ വേൾഡ് മ്യൂസിയം ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഓപ്പൺ എയർ മ്യൂസിയം ആൻഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കാണ് ഇനുമായ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരള തറവാട് ഇന്ത്യനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കേരള തറവാട് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളുടെ അതുപോലെയുള്ള ട്രഡീഷണലും ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും ഫുഡും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ മില്യൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു പാർക്ക് ഇവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ജപ്പാനിലെ ഏരിയ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തീം പാർക്ക് ആൻഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ബസ് എടുക്കണ്ട തീരുമാനിച്ചു കാരണം രണ്ട് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ചുറ്റി കറങ്ങി വരാനായിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഓരോ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു പോകും അതല്ലത് അങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പാലക്കാട് നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് തറവാട് നമ്മുടെ തറവാട് ഇതാ ഇവിടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു വാ ഇതൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ ദൈവം ഈ ഒരു സംഭവം കാണാൻ വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ ചിലവാക്കി ഞാൻ വന്നത് അത് വേർത്തല്ലേ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വന്നിരുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നഷ്ടമായേനെ ശരിക്കും ഇത്രയും ദൂരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് മടിച്ചിരുന്നു പോണോ 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 എന്ന് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉള്ളത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിനും പിന്നെ അത് പോയി കണ്ടില്ല പിന്നെ നടക്കാണല്ലേ നടക്കേണ്ട മാത്രമല്ല അതിന് നമുക്കൊരു മിസ്സിങ് ആയി പോകും പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും കലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇവിടെ കേരള അവിടുത്തെ കേരള എം ടി ആർ ഇന്ത്യ ചായ അത് ഇത് നമ്മുടെ അഗർബത്തി അത് ഇത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കടയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കേരള ഫുഡും ഇന്ത്യൻ ഫുഡും ഒക്കെ കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചത് പാലക്കാട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുണ്ടൂർ ഇരുപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് ശുമ്പോ പാലക്കാട് മുണ്ടൂരൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു വാ ആ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ കേരള തറവാടും എന്തല്ലേ
and other village facilities. If we have a passport, we have a passport in Dubai Expo. We have a passport collection. We have a passport stamp. We have a passport stamp. We have a 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 stamp. ജപ്പാനിലെങ്ങൾ <laughs> റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സമയം ഒരു സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നുള്ള ആ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയോ ജപ്പാനിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാളി വഴി ബന്ധം വന്നതായിരിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജപ്പാനിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നാല് കെട്ടുകൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു പക്ഷേ അതൊക്കെ കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ചേർപ്പുളശ്ശേരിയിലുള്ള ആ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി അമ്മ താമസിച്ചിരുന്ന ഈ ചാനകത്ത വീടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വാസ്തുശാസ്ത്രം അക്ഷരം പതി പാലിച്ച് നിർമ്മിച്ചൊരു വീടായിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ചെങ്കല്ലും ഇല്ലയും മുറ്റത്തെ മണ്ണ് വരെ അടക്കാപ്പത്തൂരിൽ നിന്നും പരിസരത്ത് നിന്നെല്ലാം ശേഖരിച്ച് വലിയൊരു കപ്പലില് അവർ ജപ്പാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയാണ് ഈ വീട് ഇവിടെ ജപ്പാനിൽ എത്തിയത് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നും കയറ്റുമതി ചെയ്ത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ വീടിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് നിർമ്മാണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പഴയ തറവാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന തരം ഫർണിച്ചറും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പോരാത്തേന് ഇവിടെ പുറത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കുളം പിന്നെ ഒരു ചായക്കട പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ അത് ഇത് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെയുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യ ആവാനും ആ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു വീട് സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഏ അവർ കാണിച്ച ഒരു മനസ്സിന് നമുക്ക് ശരിക്കും എന്തായാലും ജപ്പാൻകാരോട് വലിയൊരു നന്ദി പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇനി ആ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആ വീടിന്റെ പുറത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ അകത്ത് കാണുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെടിയൊക്കെ നടാനും കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാനും പറ്റിയ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഒരു തുളസി തറയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ തുളസി അല്ല നിൽക്കുന്നത് വേറെ എന്തോ ഒരു ചെടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തുളസി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ തുളസി ഇവിടെ പിടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതേ വ്യാധായിരിക്കാം മുമ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു വരാന്ത കാണാൻ സാധിക്കും എന്തുപോ ഞാനല്ലേ കാണാനായിട്ട് രസമുണ്ടോ ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തറവാടാണ് രണ്ട് നല്ല തറവാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു താഴെ മേളുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അറിയിക്കേണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് അകത്ത് വരുന്നെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സംഭവം ഇവർ നാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി അവർക്ക് വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പരമാവധി അവർ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചത് ഇല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ജപ്പാൻകാരല്ലേ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തെങ്കിലിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന പല സംഭവങ്ങളും എനിക്ക് പോലും ഇത് എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും പല ആൾക്കാർക്കും ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം വീഡിയോ കാണുന്ന എത്ര പേർക്ക് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് വെള്ളം വന്നിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ള എന്തൊരു സംഭവമാണെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഹോളോ ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഡു നോട്ട് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയത്തില്ല അത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ നിറച്ചിടത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടി പിന്നെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഈ നമ്മളെ ഈ കിളിവാതിൽ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു പുറകുവശത്തേക്ക് വന്നു ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വീടിനോട് ചേർന്നൊരു കുളമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കള ഭാഗമാണ് അടുക്കള ഭാഗത്ത് പാത്രം കഴുകുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് ഹെൻകൂപ്പ് കോഴിക
ഉണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഭാരതം എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അല്ലെ ഭാരതം എന്ന് ഇന്ത്യ പുറത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളം തന്നെയായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർ കേരളം ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയൊരു കിണർ കാണാം കിണർ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടേ ഉണ്ട് അവള് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഉണ്ടോ എന്ന് ആ ഉണ്ട് കേട്ടാ അതിനകത്ത് നമ്മളെ നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ആഴം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് കിണർ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പഴയകാലത്തെ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിൽ ബക്കറ്റൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അതും കൂടെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന കിണറാണ് ഇത് വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരുന്നു മേ ബി ഇതിങ്ങനെ എത്ര വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ചെയ്ത സംഭവമുള്ള ഇതൊക്കെ എൺപത്തി ആറിൽ ചെയ്ത സംഭവം ഇത്രയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമല്ലേ ഏകദേശം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷങ്ങളായി ഈ വീട് ഇവിടെ പണിതിട്ട് ജപ്പാനിൽ നാലും ചോദിക്കേ ഷോ അതായത് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് പണിത തറവാടാണിത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയതും ഉണ്ട് പഴയതും ഉണ്ട് കേട്ടോ പുതിയതും പഴയതും ഉണ്ട് പഴയത് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഒറിജിനൽ അല്ല കേട്ടോ ഇഷ്ടികയുടെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ അല്ല നമുക്ക് ഇനി ആ ചാനകത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ചാനകത്ത് വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു വുഡൻ ബെഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ കഴിക്കോലും എല്ലാം തടിയാണ് തടി ഓടും വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ഓടാട്ടോ ചാനകത്ത് വീട് കണ്ടോ ചാനകത്ത് ഹൗസ് ആ ചാനകത്ത് ഹൗസിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാരണവന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ കസേരയും പിന്നെ പണ്ടത്തെ ഒരു മേശയും ബെഞ്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ജനലുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അകത്തേക്ക് കയറാം അകത്ത് എന്തായിരിക്കും വാങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വലിയൊരു ചാരിയസര കാണാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചാരിയസര എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അത് മാനുവൽസൺസ് ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി ടി ബി റോഡ് പാലക്കാട് പാലക്കാടുള്ള ഒരു ജ്വല്ലറിയുടെ ഒരു കലണ്ടർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ കലണ്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ കലണ്ടറൊക്കെ പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്നു തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ എടുക്കത്തില്ലേ അതേപോലെയുള്ള കുറച്ച് ഫാമിലി ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിററുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഫാമിലി ഫോട്ടോയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ജപ്പാനി വന്നിരിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഫാമിലി ഫോട്ടോയിലുള്ള ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വീടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇമെയിലിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പഴയ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് മറ്റേ പെൻഡലം ടൈപ്പ് കറങ്ങുന്ന ക്ലോക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മുറിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മുറിയിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ട ഇത് തൊട്ടിലാണ് ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ കിടത്തുന്ന തൊട്ടില് പിന്നെ രണ്ട് സ്റ്റൂള് പിന്നെ ഒരു പണ്ടത്തെ ഈ ഒരു കൃഷിക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തൊപ്പിയില്ലേ പാമിലി ഫാറ്റ് അതാണ് ഈ സാധനം ഇ എൽ സി ബി മെയിൻ സ്വിച്ചും ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറും പരിപാടികളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ജാപ്പനീസ് ആട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ അല്ലേ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ മച്ചൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വാ എന്താ നോക്ക് ഇത് പക്ഷേ ഫ്രഷ് തടിയാ പഴയതല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് പുതിയ തടി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യം വിചാരിച്ചത് നാലുകെട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു നടുമുറ്റം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലേസ് ഫോർ ഫ്യൂണറൽ സെറിമണി എന്നാണ് പ്ലേസ് ഫോർ ഫ്യൂണറൽ സെറിമണി അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ ആയിരിക്കാം ഞാൻ കാണാത്തതായിരിക്കാം ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വീടിനകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫ്യൂണറൽ സെറിമണി എന്നുള്ളൊരു കസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന
ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ നമുക്ക് മേപ്പോട്ട് പോവാം നേരത്തിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ കയറുന്ന കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി നമ്മൾ മേളോട്ട് വരുന്നു ശരിക്കും ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഡോറാണ് നമുക്കിത് അടയ്ക്കാനുള്ള നമുക്ക് നമുക്ക് പണ്ടത്തെ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇതിങ്ങനെ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ തുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം മേളോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വായു വെളിച്ചമൊക്കെ കിട്ടി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ബെഡ്റൂം ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇവിടെ ഏതാ ബെഡ്റൂം ആ അത് ഇത് കണ്ട ഇത് ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് കണ്ടോ ബെഡ്റൂമ് താഴെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു സിമെൻറ്റ് താറ അതേപടി ഇത് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് കണ്ടോ പണ്ട് കാലത്ത് ടോയ്ലറ്റിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ള വെച്ചിരുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് പലർക്കും പല സംഭവങ്ങളും അറിയില്ല കേട്ടോ നല്ലൊരു കേരള തറവാട് കേരള തറവാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് ജപ്പാനി വരേണ്ടി വന്നു ഓ കഷ്ടം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ടൂറിസ്റ്റുകളല്ല ആ കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ഇവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിക്കും ഇത് ലേഡീസ് റൂം എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്ലീപ്പിംഗ് റൂം സ്ലീപ്പിംഗ് റൂം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബെഡ്റൂം ഇതും ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് അപ്പം അത് ലേഡീസ് റൂമായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ ഒരു കട്ടിലുണ്ട് സിംഗിൾ ബെഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ആഭരണങ്ങളും തുണിയൊക്കെ ആഭരണങ്ങളല്ല തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന പെട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അലമാരയുണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ മറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന പെട്ടി ആയിരിക്കണം അത് തുണി മാത്രം ആയിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെയുണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഈ ടോയ്ലറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടോയ്ലറ്റാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ദേ സ്വിച്ച് ഇട്ട് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പാലക്കാട് ആ ചാനകത്ത് ഹൗസ് പൊളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഓരോ അരിമണി പോലും ഇവർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭിത്തിയില്ലേ ഈ ഭിത്തിയിലൊക്കെ ശരിക്കും എനിക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ചുണ്ടാമ്പ് അല്ലോ ചുണ്ടാക്കി വെച്ചു അവൻ ചുണ്ടാമ്പില്ലേ ആ ചുണ്ടാമ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് സ്നോസ് അടിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതേപോലത്തെ സംഭവം ഇത് മുകളിലത്തെ നിലയിലെ ഒരു സ്റ്റോർ റൂമാണ് ഇത് ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് അടച്ചിട്ടിരിക്കാനുള്ളത് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അടച്ചിട്ടിരിക്കുക എമർജൻസി എക്സിറ്റ് വല്ലതും ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയൊരു മുറി കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ മുറികളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ചെറിയ മുറി കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് മച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനുള്ള പരിപാടി ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് മച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കാരണം മച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ എലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എലി പാറ്റ പെഴുതാര അങ്ങനെ നാട്ടുകളൊക്കെ ആണല്ലോ മച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും കൊള്ളാട്ടോ ആ നമ്മൾ താഴെ നിന്നൊരു സാധനം കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാത്റൂം വേസ്റ്റ് പോകാനുള്ള സംഭവമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് തരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേടിയില്ല വേ എന്തോ ആൾക്കാരെ വരുന്നത് അവർക്കൊരു ഫണ്ടല്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഇതെന്താ പിള്ളേ കയ്യില് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ട് ദേവര അമ്മമ്മ കയറി വരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇറങ്ങാം താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോ പേടി ആവും കാരണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ആടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു പേടി ആടില്ലായിരുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇതുണ്ട് 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 നോക്കുന്നു വിറയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ എനിക്കിതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഞാൻ ഈ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ഞാൻ അത് വരുന്ന വഴിക്കൊന്നും ഒരു മനുഷ്യരും ഇല്ല എല്ലാവരും അകത്തൊന്നും കയറാതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടു പോവാ പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം ആൾക്കാർ അകത്ത് കയറുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മുടെ കേരള തറവാടിന്റെ അവിടെയാണ് അകത്ത് നിറച്ച ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ഇവരിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മോശമല്ലേ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുക പുറത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മാറുമ്പോൾ ഞാൻ അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ ബെഡ്റൂം ആണ് കാണുന്നത് സ്ലീപ്പിംഗ് റൂം ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ടേബിളിൻ്റെ മേളിലൊരു മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ദിവാൻകോട്ട് പോലത്തെ ഒരു കട്ടിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ദ മോസ്റ്റ് ഐക്കോണിക് നമ്മുടെ
ഇതാണ് അടുക്കള അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് ഡെലിവറി റൂം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടല്ലേ അതായത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഈ വയറ്റാട്ടികൾ വീടുകളിൽ വന്നിട്ടായിരുന്നല്ലോ പ്രസവം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ആശുപത്രി പോക്ക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നല്ലോ അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ അടുക്കളയോട് ചേർന്നുള്ള ഇതുപോലെയുള്ളൊരു മുറി ഉണ്ടാവും അതാണ് പ്രസവ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പേരെടുക്കുന്നത് പേരെടുക്കുക എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ചോരയും മറ്റുമൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചോരയൊക്കെ കഴുകി കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം ആ പേരടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മുറി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു മുറി വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് എനിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ മാത്രം അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പല വീടുകളിലും അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇതുപോലുള്ള പഴയ വീടുകളിൽ അത് പക്ഷേ ഗോഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ റൂമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ല ചായക്കടലൊക്കെ ഉള്ളപോലെ തന്നെ തടിയോട്ടുള്ള മേശയും ബെഞ്ചും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സാധനം കണ്ടാ നമ്മൾ ഈ താഴെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ മലയാളം വേർഡ് കിട്ടുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അടുക്കളയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ വേറെ കടുപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണാം പുകയില്ല അടുപ്പിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറേ പാത്രങ്ങളും പണ്ടത്തെ ചെരവകളും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പരമാവധി ഇവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ ഒരു പഴയ പാത്രങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ദോശ ചുടുന്ന ഷട്ടുകവും പിന്നെ ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ഉരുളി പിന്നെ ഇടിയപ്പം പിഴിയുന്ന സാധനം പിന്നെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ച ഇത് പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കുടം ഏ ഇത് കണ്ടാ ഇതൊന്നും ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ നിഡോടെ ബോട്ടിൽ ഈ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണല്ലോ നിഡോ അപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടല്ലോ നിഡോ പിന്നെ പാം ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ഡബ്ബ പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ക്യൂട്ടിക്കൂറ അതിനകത്ത് പൗഡറുണ്ട് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പഴയ ക്യൂട്ടിക്കൂറ സോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ ക്യൂട്ടിക്കൂറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് ആ പിന്നെ ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇതിനെ മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളിയുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണല്ലോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും റോയൽ ചലഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ ബേബി പൗഡർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു അലമാരിക്കകത്തുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ അപ്പോൾ ആ ഒരു കിച്ചൺ കഴിഞ്ഞു കിച്ചൺ ഡോർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഹൗസ് ഡോർ മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുവഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം തിരക്കിനൊരു കുറവില്ല കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നടന്ന് ഇതിന് ചുറ്റും നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് എവിടെ ഇന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അല്ലേ ഏഹ് എന്നാലും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഫോ വീഡിയോയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തത് മതിയാവുന്നില്ല ഞാൻ കുറേ ക്ലിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്തിനാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ കുറേ ഫോട്ടോസും കുറേ ക്ലിപ്പും എടുത്തു അപ്പോൾ ടാറ്റ കേരള തറവാട് ഇവിടെ നമുക്ക് അയ്യോ ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷെ എല്ലാം ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നിത് കണ്ടിട്ട് എന്താ ഇത് നാന് ചോറും നാന് പിന്നെ നമ്മുടെ പനീർ കടായി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ ബസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇടിയാണല്ലോ അയ്യോ എനിക്ക് അകത്ത് കയറാൻ സ്ഥലമില്ല നല്ല മണം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒക്കെ ജാപ്പനീസ് ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല ഇവിടെ മൊത്തം ജപ്പാൻകാരാണ് നല്ല ഒരു എരിവിൻ്റെയും മുളകിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും മണം ഇത് ഹിന്ദി വർണ്ണമാലയുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഹിന്ദിയിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ജപ്പാൻകാരുണ്ടാക്കുന്ന കേരള ഭക്ഷണം ക
ഇല്ല കേരള കേരള എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തത് കേരളത്തിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്നേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വെറുതെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് മറ്റേ അച്ചുകുത്തുള്ള സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ദൈവങ്ങളുടെ ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവങ്ങളുടെ ചിത്രം ഇതൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വിദേശികൾ പൊതുവെ ഇന്ത്യക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യനെ ഹിന്ദ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതറിയോ റഷ്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ പല ആൾക്കാർക്കും ഹിന്ദ് അല്ലെ ഹിന്ദ് ഹിന്ദു എന്നൊക്കെ പറയണം ചൈനയിലും അതേപോലെ ഇവിടെയും പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കാണല്ലോ ഇതേ സാമ്പ്രാണിത്തിരിയൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഓ എന്തോര സാമ്പ്രാണിത്തിരികളാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല മണം വരുന്നു ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ് വെക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്താ സംഭവം ആ ഇതേ ബട്ടർ ചിക്കൻ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഷർമാസ് ബട്ടർ ചിക്കൻ എം ടി ആർ ആലു മേത്തി മറ്റേ റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡാണ് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അച്ചാറാണോ അല്ല മൈൽഡ് കറി പേസ്റ്റ് പിന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുറെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റുകളുണ്ട് കുറെ സ്പൈസസ് വെക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയാണ് കേരള സാരി ഒന്നും കണ്ടില്ല വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഓരോ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യം ഇവിടെ വരാൻ നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കും എന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷെ അല്ല അത് മൊത്തം ജാപ്പനീസാണ് അവർ ഇവിടെ കട കടയിലുള്ള സ്റ്റാഫും ഈ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും ജാപ്പനീസ് ആൾക്കാരാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ജാപ്പനീസ് ആൾക്കാരാണല്ലോ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യക്കാരനെ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇന്ത്യ മലയാളിയെ പോയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യക്കാരനെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇവിടെയും പുറകിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ബിൽഡിങ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ കടയാണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ട നമ്മുടെ ഈ പണ്ടത്തെ കുളിക്കടവിലൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ കുളിച്ചിട്ട് കയറുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അവിടെയാണല്ലോ കൂടുതലും നമ്മൾ ഇത്രയും താത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു സംഭവങ്ങൾ എടുത്തത് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ആ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റും ഇവിടുത്തെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞാനൊരു ദൃശ്യം എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരള തറവാടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള വ്യൂ ആ കുളത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ തറവാട് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ എന്താ കിണർ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ മയിൽക്കുറ്റി വരെ പാലക്കാട് കണ്ടുള്ള മയിൽക്കുറ്റി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അത് വരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ രീതിയിൽ നിന്നല്ല കേട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ബൈ ബൈ കേരള തറവാട് നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോകാം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം വേറെ എനിക്ക് കാണാനുള്ള താല്പര്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത മാത്രമല്ല ഞാൻ കൂടുതൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലോങ് ആയി പോകും ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് ഒസാക്കിക്ക് പോകണം ഒസാക്കയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ ബായ് ജപ്പാനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വന്ന് കാണണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ ഇത് വേണ്ട ഇതുപോലൊരു ബസ് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറേ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ ബസ് കൊള്ളാമല്ലേ മത്താത്തങ് നരേ എൻ എ റിപ്പബ്ലിക്ക ഡേവിഡ് മോട്ടോസ് ഡേവിഡ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ബസ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓടുന്ന ബസ്സാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഓടുന്ന വണ്ടി ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓടുന്ന വണ്ടിയാണോ അല്ല എഞ്ചിന് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ഹായ് ഡേവിഡ് നിങ്ങളാണോ ഡേവിഡ് ആണോ ഹലോ അയ്യോ പുള്ളി എല്ലാം പോയി കിടക്കുക ഔട്ടാണ് എഞ്ചിൻ ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആണ് ഇത് മറ്റേ തായ്ലൻഡ് ആണ് സവാഠീക്ക അതാണ് സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ തായ്ലൻഡ് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ സുവനീർ ഷോപ്പുകളുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു തായ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്ത് അത് ഫുള്ള് ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്
മേളിലാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നുവെച്ചാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ബസ് സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ ഒരൊറ്റ ബിൽഡിങ്ങിലായിരിക്കും കണ്ടത് എൻ്റെ ടിക്കറ്റുകൾ രണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടാൽ ആയിരത്തി പത്ത് എൻ്റെ അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടാൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി പത്ത് എൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബസ്സിൽ നിന്നാകാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ വന്നത് ഹൈവേയിലൂടെ വരുന്ന ലോക്കൽ ബസ്സാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ദീർഘദൂരം ഓടുന്ന ബസ്സുകൾ ഇവിടെ ബസ് ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് ബസ്സിനെക്കാട്ടി ട്രെയിനിനെ കാട്ടി ചീപ്പാണ് ബസ് ജെ ആർ പാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജെ ആർ കൗണ്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരും അവർ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ മൂന്നേ മുക്കാലിനുള്ള ട്രെയിനിനാണ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നേ കാലായി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർബക്സിൽ നിന്ന് ഒരു കോഫി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ലാത്തെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാനും കൂടെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് പതുക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പോയാൽ മതിയല്ലോ അരികത്തോയ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തി ഇവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ കിയോസ്കൾ ഉണ്ടാവും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പുറത്ത് നോക്കിയായിട്ട് ഇവിടെ ബെന്തോ എന്ന് പറയും ബെന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാക്ഡ് മീൽസ് നമ്മളിതിന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബെന്തോ എക്കിബെൻ ഒനിഗിരി ആൽക്കഹോൾ ടുബാക്കോ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ആൽക്കഹോളും ടുബാക്കോ ഒക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ ഏഹ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലല്ല എല്ലായിടത്തും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് വിശക്കുന്ന കൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കി എല്ലാം പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനകത്ത് പോർക്ക് ഉണ്ട് ഇവർ ഈ പോർക്കിൻ്റെ ആശാന്മാരാണ് അതാണ് ആകെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം ഞാനാണ് പോർക്ക് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ മീലാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് തീർന്നു പോയി എന്നും പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്കൂൾ വാങ്ങിച്ച ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ രാവിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നേരം ഞാൻ രണ്ട് യോഗാട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാഗി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം മതി ഇട്ട് വരും അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ കയറി അത് കഴിക്കാം പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഒരു മണിക്കൂർ മതിയല്ലോ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ബസ്സാക്കി എത്തും അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി കഴിക്കും എനിക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്യാമറ ഓണാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ട്രെയിൻ എത്തുന്നത് അതാണ് ഈ പ്രശ്നം പതിനൊന്നാമത്തെ കോച്ചിലാണ് എൻ്റെ സീറ്റ് എൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സുപ്രീം ഈ ട്രെയിനിലെ ഇവിടെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടോ വീൽ ചെയർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ടു ഇ എൻ്റെ സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു തൽക്കാലം ഇപ്പം നമുക്ക് വിശപ്പ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് അടക്കാം അങ്ങനെ ഫൈനലി ബസ്സാക്കിയ തിരിച്ചെത്തി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മെട്രോ ട്രെയിൻ എടുക്കണം മെട്രോ ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോകാം നാല് ചെക്ക് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ട് അഞ്ച് മണിയായപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു എൻ്റെ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പിലെ സ്ട്രീറ്റാണ് എന്ത് കാമാണെന്ന് നോക്കി എന്ത് കാമാൻ കേട്ടാണെന്ന് നോക്കി ഇല്ലേ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും റോഡിൽ നിറച്ച് വണ്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ടയേർഡായി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് അതി ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഹൂഡിയല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ജാക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു മേ ബി തണുപ്പടിച്ചതിൻ്റെ ആവാം ഇന്ന് കുറേ തണുപ്പടിച്ചു നടന്നു പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനയ്യായിരം സ്റ്റെപ്പ് നടന്നു അല്ല എൻ്റെ ഹോട്ടലിലൂടെ എൻ്റെ ഹോട്ടലിലൂടെ ആ എൻ്റെ ഹോട്ടൽ മുമ്പിലാണ് ഇന്നും പത്ത് പതിനയ്യായിരം സ്റ്റെപ്പ് നടന്ന് ഇനി റൂമിൽ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഹോട്ടലുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോണ്ടറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കണ്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലടക്കം മിക്ക ഹോട്ടലുകളിലും ലോണ്ടറി സൗകര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ ഡ്രൈ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് കിലോ വാഷ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അറുന്നൂറ് എൻ ആണ് ഒരു ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും വാഷ് മാത്രമാണെങ
എന്നിട്ട് നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ആടിപൊളി ഇത് കൊള്ളാട്ടോ പരിപാടി ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പം അറുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയാം അറുന്നൂറ് എൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര രൂപയായി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു നാനൂറ് രൂപ റേഞ്ചിലായേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും തുണി അലക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ലോണ്ടറി ഹോട്ടലിൽ കൊടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപയായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതാണ് അല്ലേ എന്തായാലും കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോങ് യാത്രകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് മാസത്തെ യാത്രയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മാസത്തെ യാത്രയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഹൺഡ്രവെയർ അടക്കം എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി അലക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഏ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടിഷ്യൂ ആണോ ഇതെൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് ഇടുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്ത് സംഭവം അയ്യോ എൻ്റെ കൂടെ പോയി ചെയ്തു എന്തോ തുണിയൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സീ ടു മോറോ വിത്ത് അനന്ത വീഡിയോ നാളെ നമ്മൾ ഒരു കിക്കാച്ച് വീഡിയോ ഉണ്ട് നമ്മൾ നാളെ എവിടെ പോവാ കൊച്ചി കൊച്ചി കാണണ്ടേ ജപ്പാനിലെ കൊച്ചി പണ്ട് മുതലേ കാണുന്ന ജപ്പാനിൽ കൊച്ചിയുണ്ട് ജപ്പാനിൽ കൊച്ചിയുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ജപ്പാനിലുണ്ട് കൊച്ചി ജപ്പാനിലെ കൊച്ചി കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നാളെ പോകുന്നത് അപ്പൊ സീറ്റ് മുറവും തരുന്ന വീഡിയോ അതുവരേക്കും